வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு வேலைக்கு போன உடனே ஃபஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்லுவோம் காசு வருது அப்படின்றத விட பத்த மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு பேச்சு வந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு இன்கம் வர ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்தே பாக்கெட் மணின்றது வேற விஷயம் அம்மா அப்பா கொடுக்குறாங்க கார்டியன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றது வேற விஷயம் ஆனால் நம்ம வேலைக்கு போன உடனே டக்குன்னு நமக்கு தோணக்கூடியது என்னன்னா காசு பற்றாக்குறை ஒன்று மாச கடைசியில் காசு இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அந்த முன்னாடி சம்பளம் வந்த உடனே அது வாங்கணும்னா கூட ஐயோ நம்ம இப்போ இதை வாங்கணும்னா அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்படுவோமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறப்பே நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வந்துடும் என்னடா இது நம்ம கிட்ட போதுமான அளவு காசு இல்லையே அப்படின்னு ஸோ என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையை நம்மளால் தீர்க்க முடியும் எப்படி அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இன்கம் அதாவது நமக்கு வரக்கூடிய இந்த வரவை ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்க முடியுங்க ஒன்று வந்து ஆக்டிவ் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பேசிவ் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஆக்டிவ் இன்கம் அப்படின்றது நம்ம அதில் வந்து கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்ட்டோட இருப்போம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா டெய்லி வேலைக்கு போகிறவங்க எவ்ரிடே ஜாப் இருக்கும் அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த டியூட்டிஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் டார்கெட்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு சேல்ரி ஃபிக்ஸ்டாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இன்வால்வ்டாக இருக்கோங்க ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்குது சும்மா ஏனோ தானும் போயிட்டு வந்து வரல ஃபுல் டைம் அதை வந்து செய்கிறோம் அதனால நமக்கு இன்கம் வருது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பிஸ்னஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்பையும் சேல்ஸ் பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அந்த ஐடியாலஜிஸ் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன எல்லாத்தையுமே பார்த்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் எடுத்து திரும்ப உள்ளே போட்டு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருதுன்னு பார்த்து இவ்வளோ விஷயங்கள் செஞ்சால் தான் அதுலேருந்து காசு எடுக்க முடியும் ஸோ இங்கேயும் நம்மளோட அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம்மை ஆக்டிவ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பக்கம் பேசிவ் இன்கம் இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் லைஃப்பில் அண்ட் இந்த பேசிவ் இன்கம் தான் நம்மளை வந்துட்டு இந்த காசு பற்றாக்குறையிலேருந்து வெளியே கொண்டு வரப்போகுது இப்போ ஆக்டிவ் இன்கம்ல மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து டெய்லி வேலைக்கு வரேன் டெய்லி வீடியோ செஞ்சு கொடுக்குறேன் நடுவில் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் லாஸ் ஆஃப் பே எனக்கு வந்து கையில் காசு வராது ஆனால் அதுவே எனக்கு இந்த பேசிவ் இன்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அந்த இடத்துல டெய்லி வேலைக்கு போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரப்போ அதாவது இந்த ஆக்டிவ் இன்கம்ல இருந்து எனக்கு காசு வராதப்போ பேசிவ் எனக்கு கை கொடுக்கும் ஸோ இப்போவே உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசிவ்னா என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் வளர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேஷன் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து காசு நம்ம அங்கே இல்லாதப்பையோ நம்ம தூங்குறப்பையோ மேபி நம்ம அந்த ஏரியாலேயே இல்லை ஒரு ஊரில் போயிட்டு நீங்கள் இதுக்கான ஒரு வழி வந்து பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அந்த ஊருக்கே போகலனாலும் அங்கேருந்து உங்கள் பேங்க்குக்கு காசு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான இடத்துல பார்த்தோன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அங்கே இன்வால்வ்டாக கிடையாது இன்வால்மெண்ட்டும் தேவையில்லை மேபி ஒன்ஸ் அதை இனிஷியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நமக்கு காசு வந்துட்டே இருக்கும் சைடில் அது சின்ன அமௌண்ட்டாக இருக்கலாம் பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் அங்கே நீங்கள் டெய்லி போகணும் அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா போய் பார்த்துட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்காது ஒரு தடவை அது என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு அதை இனிஷியேட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அதுலேருந்து நமக்கு காசு வரும் அதை தான் பேசிவ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்டிவ் இன்கம்ல மட்டும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லைஃப்பில் இந்த மாதிரி காசு இல்லை பற்றாக்குறை இருக்குது பத்தலை ஷாப்பிங் பண்ண முடியல இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் இந்த பேசிவ் இன்கம்க்கு கொஞ்சம் நெஞ்சம் வழிகளை தெரிஞ்சுட்டு அதை கரெக்டாக நம்ம லைஃப்பில் போட்டுட்டோம்னா அதுலேருந்து நமக்கு காசு வந்துட்டே இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம பெருசாக நம்மளை டெவலப்பும் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா கொஞ்சம் நாளைக்கு நான் வந்து லைஃப் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன்னா பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுக்கலாம் பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் வாங்கிக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பேசிவ் இன்கம் வழியாக ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த வேஸ்குள்ளே குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க இந்த பேசிவ் இன்கம் அதாவது ஒரு வகை ஆஃப் இன்கம்ல மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணாதனால தான் நிறையா பேர் நிறையா காசு சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரே ஒரு இன்கம்மை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால தான் நிறையா பேர் அந்த அளவு காசு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க வாரன் குஃபேட் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தூங்குறப்ப கூட நம்ம
அது நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் நிறையா பேருக்கு இந்த எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் வந்து இருக்கும் மேபி அவங்களோட அம்மா அப்பாவோட அந்த வீட்டில் இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடு கட்டியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரியிலேயே நாங்கள் வந்து இருக்கோம் அதனால் அந்த வீடை ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு வராது நாங்கள் வந்து இங்கே இருந்திருக்கோம் எனக்கு இதை வந்து ரினியூ பண்ண வேண்டாம் பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டாம் என் குழந்தை வரைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மெமரிஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து போதுமான அளவு இன்கம் இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது வேறு வேலை இருந்தால் உங்களுக்கு காசு வருதுன்னா நோ ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா இந்த வீடு நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெண்ட்டு கொடுக்கலாம் ஒரு டென் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து மேபி பெரிய வீடுனா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியா சிட்டி பொறுத்தலாம் வந்து போகும் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்களுக்கு ரெகுலரான இன்கம் அங்கேருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் வேறு வழி இல்லை அங்கே இருக்கிற டேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரெண்ட் பே பண்ண தான் செய்வாங்க அண்ட் இப்போது வீடு எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி சொத்துக்கள்லேருந்து நிறையா காசு வந்து நீங்கள் பேசிவ் இன்கமாக உருவாக்க முடியும் ஏன்னா இங்கே உங்களோட ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லை நீங்கள் டெய்லி அங்கே போயிட்டு டெரண்ட் வீட்டில் இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது அவங்களோட எல்லா தேவைகளும் பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கான்னு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பார்க்கணும் கரெக்டாக ரெண்டு கொடுக்குறாங்களான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டை தான் அங்கே வந்து இருக்கே தவிர உங்களோட அந்த கம்ப்ளீட் பார்ட்டிசிபேஷன் அங்கே இல்லை இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா ஃப்ளோர்ஸ் ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு நாலு மாடி அஞ்சு மாடி நீங்கள் கட்டியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு மாடியில் ஸ்டே பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு மாடியில் நிறைய போட்டு டம்ப் பண்ணி வச்சுருப்போம் தேவையில்லாத திங்ஸ்லாம் அது நம்ம வீட்லேயே ஒரு ரூம் இன்னொரு ரூமில் போட்டு வச்சுருப்போம் இப்போல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரூம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம வந்து ரெண்டு கொடுக்க முடியும் அதுக்கான ஆப்ஸ்லாம் கூட வந்து வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் எல்லா வகையிலையும் காசு உருவாக்குறப்போ ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் கொடுக்கலாமே ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல கொஞ்சம் நம்ம அந்த எமோஷ்னல் டச்சை தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம லைஃப்க்கு ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி யோசிக்கணுமோ அப்படி யோசிக்கணும் நான் கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பேன் மெமரிஸ்ன்றது நம்ம அங்கே வாழ்ந்து வாழ்ந்துருக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஹார்ட்டில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் பட் ஃபினான்ஷியலி நமக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அது நமக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தியான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் மேபி ஒரு மாதம் நீங்கள் வந்து அவங்க அங்கே தங்குறது பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபீல் ஆகலாம் பட் தென் யூ வில் கெட் யூஸ் டு இட் அண்ட் நம்ம அம்மா அப்பா கட்டி வச்ச சொத்துலேருந்து நமக்கு காசு வருதுன்னா நம்ம அம்மா அப்பா இல்லைனாலும் அவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி தானே அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி யோசிச்சோம்னா நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீலும் கிடச்சிடும் லேண்ட் உங்ககிட்ட லேண்ட் இருக்குன்னா லீஸுக்கு கொடுக்கலாம் ஷாப் ஏதாவது ஏரியாஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா லீஸுக்கு கொடுக்கலாம் கார் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு கார் வச்சுருக்கீங்க நாலு பேர் தான் ஃபேமிலி இல்லைனா எதுக்கு ரெண்டு கார் ஒரு கார் போதுமே ஒரு கார் இப்போ எவ்வளோ ஆப்ஸ் இருக்கு அதுக்கும் எக்கச்சக்கமான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சு லீஸுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கார் வாட்டை ஓடிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஒரு இடத்துல நின்று பாலாகாமல் நல்ல மெயின்டெனன்ஸோட ஓடிட்டும் இருக்கும் வேற ஒருத்தவங்களுக்கு யூஸும் இருக்கும் உங்களுக்கு காசும் கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிவ் இன்கம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எந்த மாதிரியான சொத்துக்கள் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் சொத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதை வச்சு இந்த மாதிரி காசு உருவாக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை இதை இனிஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ரெகுலர்லி அந்த மாதம் பிறக்கிறப்போ உங்கள் கைக்கு காசு வந்துடும் மேபி மாதத்துக்கு மளிகை சாமானுக்கோ இல்லைனா ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நமக்கு வந்து கையில் கரெக்டாக காசு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா காசு வர மாதிரியும் இருக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் சீரியஸாக எடுத்துக்காத ஒரு விஷயம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஒன்று போட்டால் காசு போயிருமோனு யோசிப்போம் ஆனால் ஏன் காசு போகிற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல போடணும் சேஃபான இடத்துல போட்டுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ரிஸ்க் ஜாஸ்தி எடுத்தால் தான் நமக்கு வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்லாம் வந்து கிடைக்கும் நமக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் தேவையில்லை நம்ம அந்த பீரோவில் வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு லட்சத்தை கரெக்டான ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ போதுமான அளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைச்சாலே போதும் இல்லை ஸோ பெரிய அமௌண்ட் தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நமக்கு வந்துட்டு ஏதோ போதுமான அளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தால் போதும் அதனால் ரிஸ்க் இல்லாத எஃப்டி ஆர்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது நானும் அதை பற்றி பேசியிருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக காசை வந்து தூங்க விடாதீங்க நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறப்பையும் அதை வேலை செய்ய விடுங்க அப்போ தான் நம்ம லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து போக முடியும் மூ
blogs எழுதுங்க content எழுதுங்க website develop பண்ணுங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பண்றப்போ அதுல இருந்து உங்களுக்கு இன்கம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் மெயின் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்க பீப்புள் கிட்ட நிறைய ரீச் ஆக ரீச் ஆக கம்பெனிஸ் உங்களை நோக்கி வருவாங்க அங்க ஆட் டெலிகாஸ்ட் செய்யப்படும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான காசும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஸோ இது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை தான் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா அது நீங்க பிளாக்ல அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா படிக்க 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 உங்களுக்கு ஆட்ஸ் வர வர உங்க லைஃப் சார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் போட்டோகிராஃபி போட்டோகிராஃபி அப்படின்னு வரப்போ இப்போ நார்மலி நல்ல ஃபோன் வச்சுருக்கோம் நல்ல கேமரா இருக்கு இல்லைன்னா டிஎஸ்எல்ஆரே நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க அங்கே எங்கே எதையாவது ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு நடக்கிறாங்க நீங்க வந்துட்டு அதை ஒரு டீப்பிக்கோ ப்ரொஃபைல் பிக்சருக்கோ வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாம அதுல இருந்து எப்படி காசு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத யோசிக்கலாம் ஸோ நீங்க நல்ல கிரியேட்டிவான பிக்சர்ஸ் எடுக்கிறீங்க யுனிக்கா இருக்கு அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான வெப்சைட்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு உங்களோட அந்த போட்டோகிராஃப்ஸை வாங்குறதுக்கு செல் பண்ணுங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ல இருந்து தௌசண்ட்ல இருந்து மேல வரைக்கும் போகலாம் உங்களோட போட்டோகிராஃப் எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ எவ்வளோ யூனிக்கா இருக்கோ எவ்வளோ லைக்ஸ் வருதோ இந்த குவாலிட்டி என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணி அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை தான் நீங்க போட்டோஸ் எடுக்கிறீங்க முடிஞ்சு போச்சு அதோட அந்த போட்டோஸை வித்துடுறீங்க அதுக்கான காசு உங்களுக்கு வந்துடும் அடுத்த விஷயம் புக்ஸ் எழுதுறதுங்க புக்ஸ்ன்னு மட்டும் கிடையாது இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதுறது ப்ராவர்ப்ஸ் எழுதுறது கோட்ஸ் எழுதுறது எழுத பிடிக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையாவே காசு மின்ட் பண்ண முடியும் கரெக்டான இடத்துக்கு போங்க ஒரு நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதிருக்கீங்க சில்ட்ரன்காக மேபி அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மாரல் ஸ்டோரிஸ் எழுதிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பப்ளிஷ் பண்ண பாருங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணுவீங்க இதை படித்து பாருங்கன்னு சொல்லுவீங்க நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்பெனி அதை பப்ளிஷ் பண்ண அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு நிறையா மக்கள் வாங்க வாங்க ஒரு ஒரு புக்குக்கான கமிஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்பையும் யாராவது உங்களோட புக்கை வந்து வாங்கினாங்கன்னா அதோட கமிஷன் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இந்த வே ஆஃப் பேசிவ் இன்கமும் நீங்கள் வந்து உருவாக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட இந்த ஹாபிஸ் அதாவது பேச தெரியும்னா யூடியூப்பில் எழுத தெரியும்னா பிளாக்ஸ் எழுதுங்க கான்டென்ட் எழுதுங்க இந்த மாதிரி புக்ஸ் எழுதுங்க சில்ட்ரனுக்கு மட்டும் தான் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது லவ் ஸ்டோரிஸ் எழுதுங்க உங்க லவ் ஸ்டோரி எழுதுங்க எதுனாலும் சரி அழகா போற்றே பண்ணி கொண்டு போய் கொடுக்குறப்போ கண்டிப்பா அதை காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ஆட்கள் இருப்பாங்க போட்டோகிராஃபி இனிமேலாவது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அங்க தனியா போய் நின்று ஒரு போட்டோ எடுக்காம அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மட்டும் கூட ஒரு போட்டோ தனியா எடுத்துட்டு அதை செல் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பாருங்க ஸோ இந்த வகையில எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு நம்மளால அந்த அடிஷ்னல் இன்கம் வந்து நம்ம வேலை செய்யாதப்பையும் நம்ம அங்கே இல்லாதப்பையும் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறப்பையும் நமக்குள்ள காசு வந்து கொண்டு வர முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அஃப்லியேட் மார்க்கெட்டிங் ஸோ அஃப்லியேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்றப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் அப்படின்லாம் வந்து எடுத்துக்கலாம் இவங்க வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிங்க் வந்து கொடுத்துட்டு அந்த லிங்கை வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் யூடியூப் வீடியோஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ எப்படி வேணால் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பண்ணிக்கலாம் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ தெரியாதவங்களோ ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான கமிஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் டென் பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்து கிடைக்கலாம் ஸோ நார்மலி வந்துட்டு எவ்வளோ பெருசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கமிஷன் உங்களுக்கும் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அந்த லிங்க்கை அங்கே இங்கே அனுப்புனீங்க ஸோ ஒரு சின்ன டிப் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு வீடியோஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபைட் ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க தெரியுமா ஸோ அண்ட் ஸோ ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேருந்து ஷாப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்க் வந்து இது ஸோ நீங்கள் போட்டிருக்கிற லிங்க் அந்த அஃப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங்கோட லிங்க் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணால் அவங்க அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ உங்களோட அந்த குவாலிட்டி பிடிச்சிருக்கு மேபி இப்போ நான் பேசுகிறேன் இந்த மைக்கில் என் வாய்ஸ் நல்லா கேட்குதுன்னா இந்த மைக்கை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மைக்கை வாங்கிக்கலாம்னு அனுப்பிங்களா ஏன்னா கண்ணு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு மார்க
வந்து ஒட்டுவாங்க அதுக்கு அந்த ஓனருக்கு வந்துட்டு காசு கொடுக்கப்படும் ஸோ அது மேபி அவங்க டோர் ஃபுல்லாக ஒட்டலாம் இல்லைன்னா சின்ன ஸ்டிக்கராக இருக்கலாம் நோ சிக்னல் ஸ்டிக்கரில் அவங்களோட பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சு அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க அண்ட் இப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஏ சிட்டிலேருந்து பி சிட்டிக்கு இந்த கார் ட்ராவல் ஆகுமா அங்கே வரைக்கும் இந்த கம்பெனி வந்து மார்க்கெட் ஆயிடுச்சு ஸோ அங்கேருந்து அவங்களுக்கு வந்து கிளைண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வெஹிக்கல் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் சும்மா ஓட்டிட்டு தான் இருப்பீங்க ஒரு சிலவங்கலாம் இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டுனதுக்கெலாம் வந்து கூட வந்து பே பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் வெஹிக்கிள் இருக்கும் நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு இருப்பீங்க கம்பெனி உங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருது அதை ஒட்டியாச்சு உங்களுக்கு இன்கம் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியாக நிறைய பேசிவ் இன்கம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நான் இன்னைக்கு கவர் பண்ணுது எதெல்லாம் நீங்கள் ஆக்சுவலி இமீடியட்டாக செய்ய முடியும் அப்படின்றத வச்சு ஸோ லைஃப்பில் வந்துட்டு காசு இல்லை அப்படின்னு அழுகிறத நிறுத்திட்டு நாம் வந்து எப்படி இனி காசு உருவாக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அசர்ட்ஸ் இருக்கா ரெண்ட்டுக்கு விடுங்க லீஸுக்கு விடுங்க இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு இருக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் மந்த்லி இன்கம் இருக்கா மந்த்லி மந்த்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு கண்டிப்பாக இன்கம் வரும் பேச தெரியுமா சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எழுத தெரியுமா பிளாக் போடுங்க புக்ஸை எழுதுங்க ஃபோட்டோகிராஃபியா எதுனாலும் சரி உங்கள் டேலண்ட் என்ன அதுலேருந்து எப்படி காசு கொண்டு வர முடியும் அண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓவர் நைட்டில் செய்ய முடியாது இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா மேபி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பிராண்டடாக ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிருக்கலாம் அது வாங்க முடியாமல் நீங்கள் விட்டுருக்கலாம் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட காசு இருந்திருக்காது ஆறு மாதம் கழிச்சு அதை விட டபுள் மடங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெஸ்ஸை கூட நீங்கள் வாங்க முடியும் எல்லா இடத்துலையும் எஃபர்ட் தான் விடாமுயற்சி தான் ஸோ நீங்கள் உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கு மந்த்லி இன்கம் வருது பத்தலை இன்னொரு பண்ணி டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் ஏர்ன் பண்ணணும் எப்படி அதை ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட ஒரு சீடை கொடுத்துட்டேன் இந்த சீடை எடுத்துகிட்டு அதை மரமாக்குறது உங்களோட டேலண்ட் ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நீங்கள் எப்படி பேசிவ் இன்கமாக உங்கள் லைஃப்பில் கொண்டு வர முடியும் ஜாஸ்தி அப்படி காசு உருவாக்க முடியும் எப்படி உங்கள் லைஃப்பை இன்னும் கூட சூப்பராக ஸ்டேபிள் ஆக முடியும்ன்றதை யோசிச்சுட்டே இருங்க அண்ட் அதை தவிர்த்துட்டு இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு குவெரிஸ் இருக்குது இல்லை ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக வேறு குவெரிஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் சரி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் உங்கள் லைஃப்க்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக வேறு என்ன குவெரிஸ்னாலும் சரி ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க எங்களோட மை டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன குவெரிஸ்ன்றதை சொன்னீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு யூடியூப் வீடியோஸ் மூலயமா பல ஃபினான்ஷியல் டிப்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பற்றியும் பேசிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒர்க் ஷாப் ஏதாவது அட்டன் பண்ணணும் செமினார் ஏதாவது அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு ஏன்னா நிறையா பேர் இதை பற்றி கேட்ட உடனே எங்களோட சிஇஓ மிஸ்டர் சி எஸ் சுதீர் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஒர்க் ஷாப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ஒர்க் ஷாப்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து இதுலேருந்து பயனடைஞ்சிருக்காங்க இதோட ஒரு பெரிய பிளஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கேட்டுட்டு மட்டும் போகிறது கிடையாதுங்க எல்லாத்தையும் எழுதி இதை உங்கள் கையில் கொண்டு போவீங்க ஸோ ஃபினான்ஷியலி நீங்கள் முன்னாடி என்ன தப்பு பண்ணீங்க ஏன் இப்போ உங்கள் லைஃப் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஏன் போதுமான அளவு காசு இல்லை அதை எப்படி பெருசாக்க முடியும் இல்லை காசே இல்லை எனக்கு நிறையா காசு உருவாக்கணும் எப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன்ட் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்கிட்டே இருந்தும் சூப்பர்பான பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க அவங்களே கால் பண்ணி என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும்னு சொல்லி அவங்களே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ என்னோட வீடியோ இதோடு முடிஞ்சிடுச்சு நீங்கள் வந்துட்டு இனிமேல் காசு பற்றாக்குறை இல்லாமல் உங்கள் லைஃப் எப்படி லீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒர்க் பண்ணி உங்களோட லைஃப்பை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களை நான் இங்கே வந்து கிளம்புறேன் நன்றி வணக்கம்